5 p.m. in Vegas. It's basically the crack of dawn in Vice City, but the atmosphere is already as electric as a nightclub on the Strip. There are only five players left on this final table of the $5,000 shorthanded event, and Pierre Calamusa is second in chips, just behind his teammate, Joao Oviera, but ahead of the Americans, Joe Cada and Olivier Busquet. Nothing but serious business on these tables, which requires some harsh battles to grab that bracelet. It's the most important poker game in Pierre's career, and we're here to watch it with front row seats. Good luck. World Series of Poker are watching event number 70. Happy 4th of July to all of you at home watching. Blind contre blind, au connard qui limp, et moi j'ai une merguez complète, 10 de off, une main que je vais utiliser pour raiser, qui a aucune jouabilité post-flop, et euh, voler les blindes avec euh, une main si faible serait bien entendu une très grande victoire, et si mon adversaire me rirait, j'ai un fold extrêmement facile. ça qui prépare un, une grosse mise. Et j'ai un full facile ici. Je vais quand même tank pour euh, donner le change, mais j'ai un bluff et il faut savoir abandonner. Donc quand même mon temps parce que dans 30 minutes je pourrais voir sa main. J'ai demandé à Ivan et à d'autres règles français de me tenir au courant sur ce qu'ils avaient et c'est important d'avoir des, des rides sur sa position, sur la façon dont tu respires. Et garder ces infos là en mémoire pour plus tard. Il y a encore un petit. Un petit coup perdu, Ivan qui me tient au courant sur, euh, sur les, les coups joués, sur les showdowns qu'il y a eu. Aladdin aussi, bien entendu. Toujours intéressant de discuter euh, stratégie euh, pour faire des petits ajustements avec, euh, avec les poteaux du team et avec euh, tous les joueurs français en général. Allez, 30 blindes. Dame 10 au cut-off. Une main que je vais open aussi. Je suis sur euh, la blinde des deux joueurs qui ont été les plus tight. Joe et, et Olivier qui n'ont pas donné beaucoup d'action pour l'instant. C'est encore une fois euh, la pire main que je vais ouvrir dans ce spot. Et euh, si jamais je suis trop bête, euh, j'aurai un full facile avec, euh, avec le bottom de mon range. Et bah, j'aurai qu'il me trop bête et, et je fold. Euh, là, je, il faut absolument que je sache euh, dans 30 minutes euh, la main avec laquelle il m'a trop bête. Ça sera très intéressant, une info euh, qui aura énormément de valeur. Savoir s'il avait une main au value, s'il avait un bluff, quelle était la nature de ce bluff, est-ce que c'était un, un bluff euh, complet avec une main complètement légitime comme euh, 9-10 soft suit par exemple, ou est-ce que c'était avec une main légitime, as-10, as-9, roi valé, peut-être roi dame. En gros, euh, est-ce qu'il essaie de vraiment marcher dessus ou est-ce qu'il avait simplement une main légitime euh, 
à 3 bêtes en value ou à 3 bêtes bluff. Basically a really, really, really nice house. Of course, depending on where you live. Allez, un poli MP, une dame 3 de pique, une main que je vais toujours checker en grosse blinde contre les small blinde. Je flop euh, assez fort, une overcard et le flash draw. Une main que je vais bien sûr euh, bête en semi-bluff après le check euh, la small blind. Je vais pouvoir prendre le coup assez souvent contre hauteur euh, roi, hauteur as en mettant beaucoup de pression au turn et en, les faisant foldé, en faisant folder ses mains là au turn. Et puis surtout ça me permet de faire grossir le pot euh, si je touche flash. Voilà, oh, ternet de pique. Ouais, J'ai vu que mon adversaire euh, essayait beaucoup de mettre la pression quand j'avais une range capée. Je vais me dire que du coup je vais checker et essayer d'extraire de, de la value euh, à la rivière. Je vais à ta quatrième pique de seconde nuts maintenant. qui est mis 400 000. Ici, je vais... Je vais relancer pour, pour value avec mon second nuts. J'ai vraiment l'impression que mon adversaire me croira pas trop et, et me recollera avec... Euh, avec tous les pics qu'il peut avoir en main. Simplement parce qu'il s'attend à ce que je seconde barrel souvent. Euh, avec le rat de pique. Bon. Un bon pot de prix, mine de rien. Grâce à ce barrel rivière. Et on revient dans la course. Busquet, O'Connor et moi-même qui avons tous 4 millions. Joe avec 20 blindes. Et Joao qui est énorme petit leader avec quasiment 9 millions. Je regrette peut-être un petit peu mon, mon check back au turn avec euh, ma flush hauteur d'âme. Mon adversaire qui a quand même beaucoup de high side dans son range. Et j'aurais peut-être pu prendre trois barrels de value contre ces mains-là sur pas mal de run-out. Bon, évidemment, pas sur un pic rivière, mais j'aurais dû plus, euh, plus réfléchir à, à miser euh, assez gros euh, sur le turn avec, avec ma flash. Le bouton qui limpe. Et j'ai perdu de 10 euh, en small blind. Et je vais raise à... Un peu plus qu'à grosse blind. et Aladdin qui m'ont toujours des infos sur les, les showdowns précédents, c'est très, très, très important de savoir. Être aussi au courant que mes adversaires doivent certainement savoir les showdowns, euh, doivent certainement, les, certainement savoir les mains que j'ai eues aussi, et toujours essayer de trouver voilà, quel level de pensée euh, ils vont interpréter euh, mes actions. By Vieira. I mean, I know for a lot of professionals, that's probably pretty standard. I think some some amateurs get themselves in trouble there. I just think you have to think like when you're in Vieira's spot, when the guy in the blind continues to bet the river, when a when a card changes top pair, when a you know a running high card comes, okay, that he's going to. 
either bluffing or Tiens, on voit ta pied. Cata all in. By the way, blinds are up 80,000, 160,000. Cata's 1.7 million doesn't go as far as he's got just a tad over 10 big blinds. Call it 10 and a half big blinds. Moi, je couvre Asroy. C'est un snap call, bien sûr. And a quick call with Ace King. Oh, what a cooler. Ace Queen, Ace King. Allez, très important que ce coup tienne. Si jamais euh, euh, je tiens pas, malheureusement, je serai dernier en euh, largement dernier au classement. Et je retomberai euh, un tout petit peu plus de 10 blindes, ce qui serait catastrophique, bien sûr. Bon, le... Je suis quand même assez large favori ici, mais j'ai eu énormément de chance sur le début de la TF. J'aurais pu être out à la deuxième main, donc... Aïe 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 La dame au flop, c'est assez, assez terrible. Allez, il nous faut un roi maintenant. Allez, roi, roi, roi. Oh, ça sent pas bon du tout. Aïe aïe aïe. Bon. Ouais, je peux pas vraiment me plaindre honnêtement. Euh, Joe qui a fait tapis avec une main ultra légitime. Je suis encore largement, euh, largement au-dessus de lever sur, euh, sur cette table finale. Et... Bon, bon. Des fois on perd des coups, des fois on en gagne, des fois on met des bad beats, des fois on en prend. Et... Ça fait partie du jeu. C'est comme ça et voilà, là c'est simplement se reconcentrer, essayer de, de jouer le mieux possible et voilà, encaisser, sans broncher. Et... Et puis ça, ça reste que du poker, c'est un jeu. Hein. Ouais, je considère ça simplement comme le camp normal d'un tour de poker et puis j'ai, je prends encore énormément de plaisir. Olivier qui s'est retrouvé cripple. Il a perdu 2-7 euh, contre 2 rois chez Jokada. Et... Il reste 5 euh, blindes seulement. Allez, ça serait bien qu'il saute. Ça serait un joueur euh, très dangereux en moins. Et ça permettrait de prendre un palier et de gagner euh, 220 000 dollars minimum. Ce qui serait euh, extraordinaire. Allez, seulement 4 évité. Ok. Nous sommes quatre joueurs restants. Quelle classe, un très grand joueur. Un adversaire de qui nous quitte. Très bonne nouvelle. Allez, quant à moi, je suis tapis avec paire de 6. Une main complètement légitime pour faire tapis avec moins de 20 blindes ici. Et là, on n'a plus rien d'autre à faire qu'à prier. Il y a du, du poker qu'aucun des joueurs se réveille avec une premium derrière. Je vais bien sûr euh, réajuster ma stratégie maintenant que je suis le plus short. Et de loin, en faisant tapis avec énormément de mains et en essayant d'appliquer le, le maximum de, de pression sur mes adversaires et essayer de voler le, le plus de pots de peau possible avec la, la présence de la Big Bang Anti. Allez, Romain, Aurélie, 
Davidi, Benoît, sa femme, Guillaume Diaz qui arrive, et là ça commence à être le feu Ah c'est extrêmement agréable, c'est extrêmement fun, là si, si Romain arrive, il va, il va mettre le feu au rail aussi, lui c'est le, le chanteur en chef, lui qui supporte Brentford et qui adapte à la sauce poker tous les champs de foot qu'il a appris au stade. C'est extrêmement marrant et c'est extrêmement touchant d'avoir autant d'enthousiasme et de fougue chez Romain, que ce soit quand il joue au poker, que ce soit quand il regarde du foot. Il a cette espèce d'intercelle qui, qui fait, fait vraiment chaud au cœur. Jouer qui relance euh, UTG. Moi j'ai euh, Dame 4 suité en grosse blinde. Il m'a que je vais défendre. Really 3-4-7. Alors combien j'ai là J'ai 3 millions. Là, je croche la middle pair. Ouais, avec 3 millions, j'ai un tout petit peu trop pour check Resoline, probablement. Là, je vois qu'il s'est bête. Euh, assez petit. Et je vais me contenter de payer. Et c'est d'amener un moment showdown. La turn a un as de carreau, plutôt une bonne carte. Je peux avoir des mains comme As5, des mains comme As3, des mains comme As4. Maintenant, euh, fond de paire. Je peux aussi avoir des mains comme à suite, à 9 des pariers qui auraient flotté le flop. Jao qui check le turn. Il est un 5, une très bonne euh, carte pour moi. Jao qui a très peu de straight. Moi qui peux avoir des mains comme 6-7. Il va comme A6. Et je peux valider bête toutes mes deux paires. 4, 5, suité. A5, A3, A4. Ah, j'ai combien là bah, J'ai un peu mis de mon stack. J'ai cru que j'avais un peu plus de 3 millions au, au flop alors que j'avais beaucoup moins. Bah, ça change un petit peu la donne. Je m'en veux un petit peu parce que c'est une main que j'aurais dû check Resoline avec ces profondeurs là. Bon, de toute façon, maintenant c'est. C'est fait, c'est fait, et j'ai eu un run favorable pour, euh, pour bluffer, mais le problème c'est que ça coûte maintenant une, une énorme portion de mon stack. Bon, ce, ce qui est bien, c'est qu'avec ces stack size-là, si Joao n'a pas fait la même euh, erreur que moi de surévaluer le, le montant de mon tapis, euh, il, va, il va croire que j'aurais check Resolin tous mes flash draws, qui, qui sont mes, mes bluffs les plus naturels. Ça va être difficile pour lui de, de trouver un hero call. Joe qui réfléchit longuement comme à son habitude. Je suis assez content de la façon dont je gère ma poker face ici. C'est venu beaucoup avec, euh, avec le temps et l'expérience sur le circuit. Là, j'arrive à être complètement détendu euh, malgré euh, l'importance de ce coup. Et euh, j'arrive maintenant à, à agir euh, complètement pareil que je suis en value en bluff. J'arrive à shuffle mes chips. Euh, Très aisément, j'arrive à cont complètement contrôler ma respiration et à plus du tout euh, déglutir ou plus du tout euh, respirer euh, plus fort quand je bluff que quand je suis en value. C'est encore un point que j'ai réussi à améliorer. Euh, 
durant ces, ces cinq années euh, sur le circuit. Et c'est un skill, euh, c'est une aptitude très importante à live. D'ailleurs, je vois bien que Joao me regarde, euh, me regarde plus. Euh, me regarde plus, ça veut probablement dire qu'il a du mal à trouver un tel sur moi. Allez, restez concentrés. Espérer que ça passe. Après, je sais que Joao n'est pas là forcément la, la meilleure cible à bluffer. Il, il a prouvé qu'il était capable de, de hero call assez fou, que les autres, que, que les autres joueurs ne pourraient pas faire. Et surtout ne pas ne pas montrer qu'intérieurement on est en train de mouiller le caleçon. Ça sent pas bon du tout. Ah, c'est payé. Bon, j'ai forcément perdu. Pff, paire de neuf. Encore un hero call de mi-temps. Et encore un énorme call. GG à lui. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est euh, un honnage en règle. Et, et euh, il va falloir se, se remettre de ce coup-là aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une pause. Et que je vais pouvoir euh, prendre l'air et et discuter un peu avec Victor et Tony, Davidi, et, et me remettre un peu, un peu dans le... On fait quoi le total, là C'est-à-dire On n'a plus rien à faire, on peut loin des trois autres. Ouais. Mais pas si loin. Ouais, c'est pas vite. Là, j'ai 900, c'est ça Ouais. C'est 5 bébés. 902, ouais, j'ai fait. On parle de la suite, non Ouais, bah là, c'est... Il y aura un chaud à classer, je pense. Euh, voilà, j'aurais peut-être la main de main. Quand t'étais dans cette situation hier, hein, c'était pas la même situation d'ici, mais tu rappelles quand t'étais sur le tir En tout cas, t'étais dans la situation euh, où tu, ouais, ouais, si tu regardes euh, les, les stacks. Buzz to, uh, buzz to si tu regardes les stacks, euh, ça c'est 30 blindes, 35 blindes, c'est nouveau. Euh, moi j'en ai 5, ça doit aller vite. Donc qu'est-ce qui se passe si tu doubles hein Bah j'aurais 10 blindes, je chauffe partie et colle-chauffe un peu plus. 
Hein Pendant un petit moment, c'est plus chou, il faut que tu doubles deux fois, c'est ça Ou il y a un moment où tu peux te Même avant blanc, tu peux tenter de rester En fait, comme, comme je te dis, c'est comme c'est 4 bébés, comme c'est 4 rendus, il faut jouer ultra agressif. Il faut pas poser Il faut voler les coups, il faut un chat, les montagnes. Après, il y a une possibilité qui s'en va en main. T'as vu la flaque de 10 en ce moment Qui Le prenant. Qui ah, mais c'est le seul que je me disais qui joue l'ICM, le jeu Kada. Le Kada, c'est vrai qu'il y a un gardien sur les mecs. Faut pas du TG, 3 mètres boutons, tapis 50, 22, 10, à 6 du main. Allez, retour à la table, 5 blindes, c'est pas fini. Il va falloir passer quelque chose d'un, forcément. Essayer de, de gambler un peu pour, pour remonter à 10 blindes et, et faire remonter ma folle des coutilles. Et tenter le, le comeback. Greg Chochon, adorable, comme toujours. Il réalise chaque année une performance incroyable d'organiser tous ces, tous ces tournois. Ah Romain J'espère qu'il sera prophète, prophète à Las Vegas. Un double up euh, relancerait tout. Allez, 5 blindes. On sait quoi faire. Ouais. Oh, il a fait des petites blagues, ça détend. Oh, attends, il n'y a plus rien à perdre. Tout a gagné. Allez la Belgique Il était un petit héros, cinq bébés tu as doublé Il était un petit héros, cinq bébés tu as doublé Ce soir nous allons chanter La victoire du Team Wilda On embuscade qu'à la Musa On embuscade qu'à la Musa Juste derrière Jean Oviera Juste derrière Jean Oviera Ouais 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 Les Anglais qui ont du répondant ah, quelle ambiance incroyable, quel moment euh, inoubliable. Allez, on aura eu des trèfles, largement assez suffisant pour repartir à tapis euh, avec aussi peu de, aussi peu de jetons. Allez le flip Contre paire de 7. Le 8, pas le roi. Le roi marche aussi les gars. <rire> Romain qui... Qui chante des, des chants à la gloire d'Harry Kane. <rire> Come on, Harry! Lui, fan de l'équipe d'Angleterre de de devant l'éternel. Allez, petit bruit là ensemble. Come on! Le 8! Ivan qui lui aussi se met à parler en anglais. It's an 8! C'est un 8! Maintenant, faut que ça tienne Deux 
Allez, maintenant j'ai le flush en plus, bon ça change rien, il a l'adversaire qui a le, le set de trèfle en main. Ouais, juste pas de 7, on s'en fout, 2, 3. Allez, Ivan qui fait tout tomber. Ce soir, nous allons chanter La victoire du Team Wina <rire> Incroyable raid, même Tony qui se met à chanter en français. Allez, on est... On a plus que doublé, vu que j'avais en plus 400 000 qui étaient investis par Joao dans le coup. Il faut laisser sa grosse bande. C'est de Caro, il manque je vais tout le temps défendre. On espère en toper un bout du flop et check Rezoline. Dame 6-8. J'ai beaucoup de turns qui pourraient m'arranger, mais avec ces profondeurs-là... Ça va être compliqué de float. Et je vais devoir simplement passer sur sur euh, une liste de mon adversaire. forcément avec celle que j'ai investi forcé la Big Blind Monté. C'est le jeu. Allez, 12 blindes. À suite, un taf plus facile. Et Joe qui passe. <rire> Allez, quasi en retour à 3 millions. Les pots qui sont énormes à voler, bien sûr. Bon, chaque pot qui contient 500 000. C'est parti, tapis. J'ai euh, un as largement suffisant pour, euh, pour partir à tapis dans cette situation. Et ça passe encore. Allez, on remonte, on remonte. Allez, allez Ray Langley qui se réveille. Le David Gaelic, Jack Cody, Sam Warburton. Tous très sympas. Jamie 
Jeff Donner, as far as his poker resume goes, not as established. Allez, là, je suis grosse merde. Je vois Oki, qui open que t'as fait. Moi je suis de grosse blinde. J'ai dit 4 8 je vais open et comme d'habitude check Resoline si jamais je touche quelque chose. Contre Joao qui a une range open assez large. Ok parfait, hein. super flop. J'ai une overcard et une open ended stride draw, ça va me suffire pour check Resoline si jamais je vois mise. Oui, check back. Attends, t'as un instant, t'as 4 qui me donne une, une paire. Je vais miser ici ma main. Euh, pour protection. Simplement pour le faire passer des mains comme euh, des rois d'âme, des as-rois, des as-dame, qui ont énormément d'équité contre moi et gagner ce pot serait hyper important pour moi. Et s'ils me payent, je vais quand même euh, devenir assez suspicieux. Joao qui peut avoir envie de check back des mains comme A7, Roi 7, Dame 7, même Valet 7 suité, simplement parce qu'il a peur de se faire check Resoline avec mon stack, parce qu'il devra folder une tonne d'équité. Donc il a quand même des, des strikes dans son range. Le but de ce bet, c'est vraiment de, de protéger ma main contre deux overcarts. Et s'il me paye, j'aurais simplement check fold la rivière, puisque Joao a quand même pas mal de strikes dans son range. Un 5 de cœur. Je vois qu'il peut aussi avoir des 5 dans son range. Pas vraiment une bonne carte. Et euh, je le vois vraiment pas bluffer avec beaucoup de mains. Peut-être euh, 8 et 9 suité. Peut-être une main comme euh, Dame 7 suité. Ou Roi 7 à 7. Je pense qu'il a assez de choses pour check back. Donc c'est mise. Je vais euh, simplement. Euh, Assez. Qui m'a misé. Je ça peut passer Allez, on a perdu deux blindes et demi sur ce coup-là. Pas dramatique du tout. On va continuer notre, notre stratégie agressive pré-flop à base de tapis et de restyle très, très agressif. Et tout le monde page à 7. Un tapis facile. Et wow. Je vois qu'il serait avec une très grosse main à 3. Et qui paye instantanément. Bon, un coup qui joue tout seul. Allez, il va falloir se out. Allez, le 7, allez Seven Allez, une petite gorgée d'eau. Ça va Oh là là, le 7 Incroyable
<rire> Allez, il faut éviter un roi. Ah bon, je suis parti derrière. C'est comme ça. Là, j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est euh, rentrer à la villa, prendre un petit verre et le siroter au bord de la piscine au soleil et euh, faire, euh, faire le point, passer une super après-midi avec mes amis et, et me ressourcer. Merci, c'était pour tout. Là, c'est fou, je suis un peu dans une sorte de, de bourdonnement un peu bizarre. J'ai l'impression d'être un peu en dehors de mon corps. Il y a eu tellement d'émotions, tellement d'énergie déployée. Alors bien sûr, il y a les quelques interviews pour la Winamax TV. C'est assez dur de les faire à chaud, euh, parce qu'il y a forcément énormément d'émotions qui nous submergent, mais euh, ça reste un score assez, euh, assez important, 200 000 euros, et euh, surtout ça me donne beaucoup d'envie pour euh, la saison prochaine, euh, essayer de, de bien faire, et bien entendu, pour la première fois, aller chercher un titre majeur, que ce soit un titre pété, un titre sur le parti poker million, ou bien sûr un, le Graal, un, un bracelet des, des World Series. Ma quête continue, et... Euh, J'espère qu euh, que cet objectif euh, sera rempli euh, dès, euh, dès la saison prochaine. Maintenant, euh, il va aussi y avoir beaucoup de, de fêtes, beaucoup de partages avec les amis, beaucoup de restos, parce que euh, le poker, ça sert à ça aussi, les perfs, ça sert à ça aussi. Euh, voyager, créer des souvenirs, créer des émotions. Et euh, je compte bien euh, profiter de, de, cette, euh, de cette perf pour, euh, pour me créer des, des souvenirs inoubliables à tout jamais. We'll never forget these memories either, Pierre. With this fourth place finish, you pocket $219,000 and you add yet another achievement to your stellar record. Beyond the results and the numbers, your first final table of the World Series of Poker will always remain as a very fond and proud memory filled with collective joy. In addition to yet another demonstration of your talents and bravery on the felt. The question is not if you will win a WSOP bracelet one day, but when. In the meantime, we obviously won't be walking away from this $5,000 shorthanded event. We'll be going in the head of our pro, Joao Vieira, for the next episode of Inside the Mind of a Pro 